现在我们。我不知道你会是谁，但是这表示你已经找到了这封信。希望你会是你，会是跟他很好的人。六月二十九号，我决定在今天结束我自己的生命。也许大家都又对我的事感到不解吧。除了一个人之外，哎，是，我找到一个很有趣的东西了。你看，你看这照片，里面这男人跟我长得真的很像。我们的老妈搞外遇、欸，这外遇的对象偏偏就是自己老爸的弟弟，所以其实我们并不是那个你最尊敬老爸的亲生儿子。您大概会责怪自己吧，以为是自己所说的话、所做的事，把我逼上了绝路。但是，其实我根本没有因此而受到伤害，因为我很早就知道，我们并不是老爸的亲生小孩。没错，很久，很久了。在我们还在幼儿园的时候，我就知道了，说我当时受到很大的打击，或许并不夸张。不过，这种事管他怎么样，其实都已经无所谓了。我们不是爸爸的亲生孩子也好，这些的问题根本就不重要。重要的是在我心里面的问题，因为有一天。我突然发现，在我心里面住了一个没有实体的怪物。无论我用尽任何的方法，想要去压抑那个怪物，它依旧在我心里不断的翻搅。还记得 L A 那一年吗？你拿着枪，准备杀了杰克那一次吗？一点都不难过，去死吧，白种族！或许就是从那个时候开始，我发现，在自己的身体里面，存在着另外一个残酷的自己。当时，可心不知道为什么狂跳不已，似乎正在期待之后的发展。就像期待着您把他的头打得粉碎一样，就好像等着看热闹似的，兴奋的期待着。常有人说，生命的尊严什么的，对我而言，人类不过是对被移动的肉块罢了，一点也不美。更没有什么尊严，除了自己之外，我只承认你的存在。跟你在一起
我只要哭就好了。你越是柔弱，你就越强悍，就好像我透过你变得越来越有破坏性一样。你一定也透过我在保护着什么东西一样吧？然而，我发现你在渐渐离我而远去。我们从出生以来就一直在一起，因为有你，所以才有正常的我，所以我才能一直当一个乖小孩，我才能不让自己黑暗和邪恶的那一面一直出现。我害怕我自己，我不像你那么坚强，有面对自我的勇气，所以。就让我在自我毁灭之前，先结束自己吧。林，我们两个外表看起来相似，其实却截然不同。就像太阳跟月亮一样，本质上它的完全相依。林总，赶紧去把林敲过来哦。下来，我们会永远在一起的，我会等你。在你的心里面吧，让你的心里也永远的住着那一只怪物吧。我们两个永远是会在一起的。我等你，林。但愿你能早点回到我的身边来。是什么样的母亲，我都记不起来。为什么？为什么我想到的都是一些莫名其妙的事情？
，点个头，来，好，来。为什么老妈的医生会是他？林，我老妈，其实也是你的病人吧。那是十六年前的事了，那天。你的父亲来找我商量，他说他不知道该不该把行为异常的令堂带到医院里来。后来，在一个星期之后，他为了保护你和胜，终于把你的母亲带到这里来。我跟胜。因为你母亲想杀了你们，可悲的是，你母亲之所以会做出这样的一个举动，那都是因为他对你和胜爱的太过激烈了，除了自己。他不相信任何人可以全心全意的爱着你们。那他为什么要抛弃我跟生？母亲真正的死因是自杀，对不对？谢。七罗，伯父，怎么只有你一个人在这儿？您呢？哦，他，他去找达叶。啊、哦。伯父找他有事情吗？没什么特别的事。年轻人住在这边一定很无聊吧？<笑>可惜胜不在，要不然你们两个谈得来呢。他很喜欢画画。胜很像他妈妈，喜欢一些美好的事物，所以他常常画一些刺绣的画，很美。所以林比较像爸爸。你是很像爸爸。老妈为什么要自杀？又为什么他要杀了本身？
知道了。医生不是我老爸亲生的儿子，我早就知道了，所以我才问你，他是真的后悔生下我。正好相反，如果不是你们，你的生父死后，你的母亲根本就没有活下去的勇气。你母亲确实在精神上面出了一些问题，但是她从来没有忘记要爱护自己的儿子。坦白的说，你母亲对待你们的方式。比溺爱还要严重，已经到了生病的状态。这就是当初你父亲为什么找我商量的原因。不管是付出的一方，还是承受的一方，太太，只要是过度的爱，都有可能造成悲剧。把孩子给我。哎，不是啊，我妈已经把他吓死了。哎哎、既然在孩子面前做出那种事，你到底在想些什么？是你搞来攻击我的儿子，所以妈妈才答应要保护他们。那根本不是攻击你。林姐都跟我说了，她只是想跟孩子们玩。就算他是不小心的，你又何必杀了他，把孩子吓成这样？你没有看见他们两个多害怕？我的孩子知道我是爱他们的。你的爱根本是在伤害他。孩子都已经四岁了，你还不让他们出家门一步，把他们跟外界所有的接触全部阻隔在门外，你有没有想过？孩子长大之后要怎么面对这个社会、这个世界？孩子的将来会变成什么样子？你知不知道你自己在做些什么？孩子是我的，怎么当你操心？小陈，小陈，你已经不适合再跟孩子们一起住了。那个宝贝，他是精神疾病全面，只要你肯接受治疗。对你有帮助，你放心，不是永远都不回来。只要你好好接受治疗，你很快就能回家。听我的话，你去接受治疗好吗？想把我关起来对不对？你一直想尽办法把我关起来，因为这家命。这样可以为所欲为的报复了，是不是？我让你鬼迷称心如意的，我带着林汉生一起离开这里。不可能！放手！放手！你现在根本没有资格照顾他，你没有资格做母亲。啊！你们就资格做我父亲吗？林汉生是小燕的孩子，即使是你的孩子，我死都不会让你有机会报复他们。要走你走，我绝对不会把孩子交给你的。你敢？我是他们母亲，就把他们生下来了。他是我们陈家的狗肉，我不能看着他们被你毁了。小芷，承认吧。当发生了这件事之后，你的父亲终于下定了决心，将你的母亲送到这里来。在医疗期间，他的病情
并没有好转，反而越来越严重。他常常的对人说：“你的父亲是一个冷酷又恐怖的人。”那到底是什么原因？从无让我变得这个样子。个性，还有压力。毕竟你母亲先背叛了婚姻，却也失去了生命中所爱的人。在他的心里，他一直认定所有的灾难都是对他的惩罚。所以你父亲对你母亲。和你们好，都会让他陷入极大的一个恐怖与不安。小燕有一种说不出的魅力，有他在的地方就有笑声。就连我那个于公于私都很严肃的父亲，对他也没有办法。总之，从小到大。大家都很喜欢他，几宠爱于一身。那是我再怎么努力，也得不到。哼！听说您也是这样子。我那个老同学，哦，就是你们学校那个石老师，他告诉我，有您在课堂上的时候，他上起课来活力十足。嗯，只要有您在。教室气氛就会特别好。其实您是个好孩子，祖父一直都很关心您的一举一动，对不对？毕竟他是我第一个亲骨肉，我现在唯一的亲人。其实我也曾经一度怀疑，我真的不是我弟弟吗？我真的可以把他的小孩当成自己的独生子吗？如果说我一点都不恨我弟弟，他是骗人的，因为所有的宠爱都在他身上。甚至有一阵子，我还在想，如果没有小燕的话，那会有多好？对不起。我想冒昧的请问一下，您的生父是怎么去世的？你找个凳子这是林，他们的父亲。原来林的生父也是。我父亲很宠爱他，什么事情都顺着他。他想玩赛车，就让他考执照。他要车，他就买一部赛车给他。不管什么时候、什么事情，他总是可以随心所欲，心想事成。但没想到，让他爱做什么就做什么的结果，可惜他不归我。小燕的事死在赛车上。后来才知道小子怀孕，虽然谁也没有拆穿，但是那是小燕的孩子，没错。我当时在想，我真的可以可以照顾我弟弟这种衣服。
但是，在你母亲治疗的期间，我们也同时的为她做一些心理的测试。他对你们的爱是真心的，因为崇祯先生他根本是无法生育的，他是很渴望成为一个父亲。但是无法如愿。当你母亲知道之后，也开始了渐渐的理解崇祯先生内心的一个创伤。也因为这样，你的母亲的病情也慢慢的好转。所以，在他临终的前几个礼拜，他过得很幸福。但是，但是，但是我们还是宁愿选择死亡，宁愿选择死亡，去追求我先父的脚步。追求一个已经死掉的人，我这样想会不会太傻了？原来我跟老爸都是一样，我是一种被别人抛弃的。你的母亲不是病死的，那是为了追随小燕才自杀的。你恐怕已经知道真相了。小陈，可以叫一声，把衣服带上去。小陈，小陈，你醒醒。小陈，小陈。可是我们家经过这么大的变故之后，我不知道应该怎么做。我不知道，我不知道，他怎么做才能做到一个真正的父亲？小子的死，对你父亲的打击，远超过你们两兄弟。毕竟小子，是他这一辈子唯一所爱过的女人。我劝你的父亲，把你们送到 L A 去。虽然他一直很想着亲手把你们抚养长大，但是，在他还没有厘清自己的思绪之前。我不建议他跟你们一起生活。你父亲是一个很了不起、很坚强的人，只是人往往不如自己想的那么坚强。零。虽然生命是有限的，但我们的心却是宽广而无界的
，我怎么会过来？不是刘华说你要回来了吗？就来接你啊。这一生聊了很多。然后呢？然后啊，我的心就像一整片太平洋一样。真的吗？好。我今天也跟伯父聊了一下。是。我看了很多以前的照片。还有很多你生父的照片，很多我生父的照片，为什么我只有看过一张？嗯，我也不知道哎。算了，反正过去了，我也没有兴趣。笑什么？没有啊，只是觉得我们这样子好幸福哦，真想一直手牵手走下去。那好啊。我们就这样子一直走，一直走哈，看着先喊走不动为止。那一定不是我啊！少来，到最后一定是你自己在耍赖，要我背着你走。才不会！哪不会？那我们就一直走啊，到转弯还是一直走。再到下一个路口，我们再一直走。过了家也一直走。都不要回去，我们再一直走。对啊，一直走，一直走。可以啊，我没关系啊。我一定是你先走不动。一定是你要我背你走。<笑>我们再往前追溯一点过去的记忆吧。你小的时候应该是在备受宠爱的环境下长大的，你能不能告诉我一些关于你和你父母之间相处的快乐回忆？谢谢。快乐的回忆，比如说在你五岁那年的生日，你父母邀请了很多人。帮你举办了一个很盛大的庆祝 party， 你觉得快乐吗？上次啊，我觉得快乐的是我爸妈，不是我。你不觉得快乐？一定。为什么？换个问题好了，从以前到现在，你觉得最痛苦的事是什么？譬如你小的时候，很多人都欺负你，你就谈谈那个痛苦的感觉。感觉好像也没有什么痛苦不痛苦。那是悲伤吗？什么是悲伤？从你有记忆来，你从来没有过悲伤的感觉吗？你父母过世的时候呢？那关于那个近亲呢？范同导，是啊，我刚刚在跟他做谈话的时候，刚开始他一点反应都没有，可是我跟他提到那个被他杀的朋友郑青木之后，他竟然落泪了，而且是马上。那你之前有没有其他检查，他说谎这样的症状？这阵子我在跟他谈话当中，他倒没有出现那样子的症状，只是在记忆上他完全没有情绪的反应。不过他会为了郑清木而落泪，我个人倒觉得是相当乐观的改善。应该是由于精神方面受到感动与刺激，而从内心分泌出的遗体。理论的世界还真是愚蠢，不过好像越愚蠢的事，人们往往越容易被蒙蔽。<笑> OK， 刘健，拜拜。不好意思，一直在讲电话。哦，没关系。怎么样，还顺利吗？嗯，伯父有跟校长打过电话了，一切都很顺利。你本来就不会有什么问题的，你在学校成绩这么好。
关于林念研究所这件事情，刚才我跟总裁通过电话了，他说呢，念不念完全由你自己决定，他不负责支持，不过他还是很希望你能够念研究所。伯父真的好体贴，又好明理哦。如果你真的这么觉得的话，为什么你不搬回去跟他一起住？听说你们又搬回去那个破公寓了。对啊。因为我跟您毕竟还没有结婚，而且，而且什么？而且那个房子真的好大、啊，好像会在里面迷路一样。那房子的确是大了点。要是您跟伯父关系要是能更融洽的话，我想那个房子住起来就会更舒服。已经很不简单了，像你这么不受控制的人。现在竟然能够像个木偶一样任人摆布，木偶。<笑>最基本简单开始，商业新闻模式。你可能问我什么是商业新闻模式，非常简单。它呢，英文名字我们要先记住，它就是 S W O P。每给大家卖东西的时候，他有他的想法，我告诉你什么叫做一个 O A K 的，就是所谓的企。一个企业的结构概念的时候，牵涉到就是钱，钱在说的就是我们的 S W O P 这个部分。什么 SWOT？ 你连这都不知道？你上课睡觉时间比我想象中还长哎、欸！我真搞不懂你怎么可以念到现在。我不知道我干嘛要请你来做我的家教啊！啊，只在你们家打野去打工没空。哎、欸，程度差这么多，驾照太难做了啦！告诉你哦，我可是不会免费来当你的家教。现在你们家公司这么大，可以弄什么电商、电视、液晶、电脑来用？哎、欸，怎么样？算了算了算了，我还是叫打你来好了。哎、欸，干嘛这样？开玩笑的啦！好，来来来看这个，这个倒三角啊，讲的就是所谓的企业原理。嗯。那这大倒三角你会想到什么？啊、哦，看你一脸坏，还不知道你想什么。没有啦，讲正经的，来看这个东西。假设原则跟现实，讲的在企业里面的关系。嗯，你懂这意思吗？你到底在吃饭了？我煮了意大利面哦。耶，先吃吧，待会再读。哇，好帅耶！先吃吧，要不要帮忙？你是不是还要再弄？没关系，我刚偷吃过。<笑>先吃啊，怎么了？是答案不对，不是啊，奇怪啊，家里没什么焦距啊，嗯，你还好吧？你在发烧哎、欸，有吗？哎，要不要吃药？还是我带你去看医生。没这么严重啊！可是你真的在发烧啊！你放心啊，这叫用功过度的症候群，没事的。你干嘛那么心急啊？怎么可能一口气把一学期的书都记下来？其实发个烧热一热，这样才猛嘛。就像引擎是要先过热以后才可以上场决斗啊。当然啊，其实跟脑袋相提并论。可是我总不能老是丢他脸吧？毕竟我身上有的也是跟老爸相同的血液啊。所以只要老爸行，我就一定可以做得到。等着看吧你，你、啊、有一天我一定穿着三件式的西装，人模人样的跟那些名流哈拉，我要做跟老爸一样的帅老头。
，原来你也觉得伯父很酷又很帅啊？我只是用你的话说而已，好吧？<笑>好热、哦，出去外面透透气。那你去哪？我去和平公园吹吹风啊，脑筋清醒一下嘛。那快点回来哦，你面都还没有吃。好。谢谢，你今天面很好吃哎，真的吗？嗯，哎、欸，我切好水果。嗯，谢谢。你怎么那么久还没回来哦？嗯，嗯，你找他，我来接。嗯，好。那麻烦你哦。嗯，谢谢。